ఎంఏ పరీక్షల దగ్గర పడుతున్నాయి నువ్వే నా అండదండగా నిలిచి నా చదువు సఫలీకృతం అయ్యేటట్టు అనుగ్రహించు స్వామి నీకెప్పుడే చెప్తున్నాను నీకెప్పుడు ఏ సహాయం కావాలన్నా మొహమాటం పడకుండా నన్ను అడగాలి అబ్బా సరేలేవే ఇప్పుడు అదే పాట ఏది కొంచెం మన ఇద్దరు ఏ శుభమూర్తాన్ని కలిసామో ఏమో మన ఇద్దరి మధ్య స్నేహానికి మించిన అనుబంధం ఏర్పడింది ఒక తల్లి కడుపున పుట్టుకుపోయినా అక్క చెల్లిలా ఉండి కదా మన అన్యూనత లోతు తెలియని ఈ సముద్రం లాగా అంతం లేని ఆకాశం లాగా కలకాల మన స్నేహం కూడా ఇలాగే ఉండిపోవాలి ఎందుకుండదే ఎన్ని జన్మలకైనా ఉంటుంది మల్లిక మా రఘుమావ ఏ ఊళ్ళో లేనప్పుడు నాకు ఎంతో దెబ్బ చేసింది బ్రతకడమే కష్టమైన ఆ రోజుల్లో నువ్వు డబ్బు ఇచ్చి రక్షించానంటావు అందులో గొప్పే ఉంది ఆ మాత్రం చేయకపోతే నేను ఈ స్నేహితురాలు ఎలా అవుతాను అది కాదే అప్పుడు రాత్రి బౌళ్ళో నిద్రాహారాలు మని నాకెంతో సేవ చేశాను నా బాధ నీ బాధగా భావించా నా ప్రాణం నీ ప్రాణంగా కాపాడుకున్నావు కదా నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోగలని చెప్పు అదేమిటి మనసుకు మనసుకు వేసిన మమ్మతల వంతనే స్నేహితం నాకు అలాంటి కష్టం వస్తే నువ్వు మాత్రం భరించగలవా అంత మాట నాకు అవసరమైతే నీ కోసం నా సర్వస్వం త్యాగం చేస్తాను చచ్చా ఏమిటే నీ చేతస్తాం అంత అవసరం అయితే అప్పుడు చేదు కానీ లే సరే మీ నాన్న ఎవరు పదపోదా రా ఏమిటండి 
ಲಗಾ ಮೇರಿ ಸೇ ಗುಲಾಬಿ ಎಂತ ವೆಲ ನೀದಿ ವಿಂತ ಗಾ ಮೇರಿ ಸೇ ಗುಲಾಬಿ ಎಂತ ವೆಲ ನೀದಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗಾ ಪ್ರೇಮಿಸಿದ್ರು ಸೆನೈಟ್ ಮೇಲ್ ದಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅರ್ಧನ್ ಕಾಂತ್ ಏದೇನ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯೆಸ್ ಮಡತನ ಲಗಾನೆ ಬಿಪಿ ಪಾರೇಟಾನಿಕಿ ಇದು ಬಟ್ಟ ಕಾದು ಭರ್ತ ಆಡದ ಕಟ್ಟಕುನೇ ಮುಂದು ಗೋಟೆಡ ಕುಂಕಂ ಪೆಟ್ಟಕುನೇ ಮುಂದು ಸಾಲ ಆಲೋಚಿಸ್ತುಂದು ಪಿಚ್ಚಿದಾನ ನಾ ಹೃದಯವೇ ಕಾದು ನೀವು ಏನು ಕಾವರಣೆ ನೀಲಿಸ್ತಾನ ಬೋರಿ ಡಬ್ಬು ಅಂತಿ ಆ ಡಬ್ಬು ಕೋಸ ಯಾಕೆ ಬಳಿ ಆಡವಾಡು ಸಾಲ ಮಂಜನಾ ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತಾವಕ ಅಪರಾಧಿ ಪಡ್ತು ಪಸಂದಿ ನಾ ಮಾಟ ಕಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸದುಕುನ ವಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಸೇಪ್ ಜಪಕಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲವ್ ಯು ಯು ಕಾಂಟ್ ಲವ್ ಮಿ ಯೆಸ್ ಈ ನೇಟಲೋ ಪಡಿ ಸಾವನೇನ ಸಸ್ತಾನ ಗಾನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿಳಿ ಜೆ ಜಬಾಸ್ 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 ಏ ತಪ್ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಆನಂದ್ ಇಸ್ತನಾರಾ ಕಾದು ಪ್ರೇಮಿಂಚ ಪದ್ಧತಿ ನಿಗೆ ತಿಳಿಯನಂದುಕು ವಿಚಾರಿಸ್ತನಾನ ವಿಚಾರಂತರಾಣಿಕಿ ವಿರೋಧಿಂತರಾಣಿಕಿ ಇದಿ ಮಿಸ್ ಸ್ವಂತ ವಿಷಯ ಕಾದು ಅಂತ ವಿಷಯ ಕಾಗಪೋಚು ಕಾನಿ ಅಂತ ವಿಷಯವೇ ಅಸಲ್ ಮೀರೆವರ್ ಇಲಾ ಇತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಜೋಕಿಂಗ್ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಕ್ಕೆ ಬಿಕ ಅವರ ಅಧ್ಯಾರ ವಿಚಾರ ಯವರು ಪ್ರೇಮಿಸು ನೇನ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸಲೇದೆ ಚೂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಕರ್ನ ಒಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿ ಪೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲ ಗಾನಿ ಇಲಾ ಆಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಲೇಕಪೋಯ ನಾ ಪೆಳ್ಳಿಗೆ ಬಲವಂತ ಚೇಯಣ ತಪ್ಪು ಗದು ಏನೇ ನಾನು ಪ್ರೇಮಿಂಚಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಪೌಸ್ ಕಾನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋನಾಗ ಪ್ರೇಮಿಚಿ ತಿರುತುಂದಗ ಪೆಳ್ಳಾಟ ಒಂಟ ಜರಿಗತೆ ತಪ್ಪಕುಂಡ ಪ್ರೇಮಿಸ್ ಲೇದ ಪ್ರೇಮಿಂಚ ಒಂಟ ಜರಿಗತೆ ಪೆಳ್ಳಾಡ ಸೇರ್ತ ಕಾನಿ ಮನ ವಿಷಯಲ್ಲ ಅವರೆಂಡು ಜರಗನೆ ಜರುಗುತಂದಿ ವಾಸಂತಿ ಜರಗೆ ತೇರಾಲಿ ಏ ನಾಟಿಕೇನಾ ನೀ ರಾತಿಗುಂಡೆ ಕರಿಗಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗಾ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಂಚ್ ಇನ್ನು ಪೆಳ್ಳಾಡತಾ ನೋಡೆ ಇದು ಸುತ್ತು ಗಾರಿ ವಸಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಟ್ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದಕಲ್ಲ ನೌತನರು ಇಂಕಾ ಎಂತಕಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೌಲ್ ಪಾಲ್ ದೇದಲ್ಸ್ತನ ಅಂತೆ ಅರ್ಧಂ ಕಾಲೇದ ನನ್ನ ಎಪ್ಪುಡಿ ಮೇದಾನಿಗಾ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾರು ಈ ಎಪ್ಪುಡಿ ಎಪ್ಪುಡಿ ಚೇಸ್ಕುಂದಾ ಅನಿ ನಾಕು ತೊಂದರೆಗಾನೆ ಉಂಡಿ ವಾಸಂತಿ ನೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿಪೋವಲೇಗಾ ಇಂತ ಕಾಲ ಆಗ ಇನ್ನಲ್ಲ ಆಯಿಪೋತನೇಗಾ ಐತೆ ಸರಿ ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೀ ಪೆಳಿ ಚೂಪಲ್ ಕೊಚ್ಚಿಸ್ತಾನ ಅರೆ ಇಂಕಾ ಚೂಪಲೇ ಬಿಟಿ ಮುಹೂರ್ತ ಬಿಟಿ ಚೇಸ್ಕುಂದಾ ಹ್ಮ್ ಮುಂದಾ ಪಂಚ ಏನು ಓಕೆ ಕೊಂಟೆ ವ್ಯಾಧವಾ 
బాబాయ్ గారు త్వరలో మంచి ముహూర్తాలు కుదిరితే తప్పకుండా అమ్మా పెళ్లి ముహూర్తం కుదరగానే అమ్మాయి తిరుపతి వస్తుందని మొక్కున్నాం కూడా అలాగా అయితే ఇకని మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అమ్మాయితో పాటు అబ్బాయి కూడా పెడతాడు ఎరా నేను ఎందుకు పుట్టానో ఎవరి కోసం పుట్టానో వాళ్ళు రాంది ఎలా కదా పార్టీ సొంత పట్టపగలే గ్రహణం పట్టినట్టుంది నీ ఊహా సుందరి వస్తుందని నమ్మగే ఉందా వస్తుంది నా వాసంకి తప్పకుండా వస్తుంది నేను స్వయంగా ఇన్విటేషన్ కూడా ఇచ్చారా నీకు ఇంకా ఆచుకోలేదా ఏమిటి అనేది నిజం ఊహ కన్నా భయంకరమైంది ఆ రిజమే ఒకటి చెప్పమంటున్నాను వాసంతి మరో కరదైంది పెళ్లి కూడా నిశ్చయమైంది చెప్పిన పక్షి ఏమిటి నువ్వు అనేది నేను కళ్ళారా చూసి వచ్చాను ఇంతకు ముందే వాసంతికి మరొకరితో సంబంధం నిశ్చయమైంది రేపు మాపు పెళ్లి కూడా జరగబోతుంది ఏమన్నా వాసంతి నాకు ద్రోహం చేసిందా నా వాసంతి పరాయి దేయిందా భాస్కర్ ఎందుకు రా బాధపడతా నేను ఏనాడో చెప్పాను ఆడ మనసు అమ్ముడు పోయేది కాదని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమని అవును నేను ఓడిపోయాను ఇక చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకు రా అంత దిగదారి మాట్లాడు ఆస్తి ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడివి మగవాడి నీకే వరా నువ్వు అంటే చాలు వాసంతికి పెళ్లి జరిగే ముహూర్తంలోనే ఏ వనజకో వైదేహికో నీ చేత తాళి కట్టిస్తాను ఏమంటావు లక్ష మంది వనజరు కోటి మంది వైదేహులు ఒక్క వాసంతికి సాటిరారు నా జీవితం ఆమెకి అంకితం ఆమెను మనసారా కావాలని కోరుకున్నానే కానీ ఆమె ప్రేమ కోసం చెయ్యొచ్చి ఎప్పుడు సవాల్ చేయలేదు రా చెయ్యి చాచి ప్రేమ బిట్ట పెట్టమని అడిగాను ఆమె బిట్ట కోసం చాచిన ఈ చేతులు మరెవరు బిందు చేసినా స్వీకరించలేదు ఈ జీవితానికి మళ్ళీ పెళ్లి ప్రసక్తి లేని లేదు మరొకటి నా మనసులోకి రాదు వచ్చిన నా బ్రతుకును పంచుకోలేదు మిస్టర్ భాస్కర్ యు ది గ్రీటింగ్ ఎంజాయ్ మనస్సు అనేది మట్టి మొత్తం కాదు నరకం నుంచి స్వర్గంలోకి అడుగు పెడదామని ఆశించాను అథో పాతాడానికి అణగారిపోయాను తెలుసు తెలియకో వాసంతికి ఒక్కదానికి మనసిచ్చాను ఆ ఇచ్చిన మనసును మరిచిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ బ్రతుకుతాను చూడు వాష్మా ఆ రోడ్డు పక్కన మా కార్ ఆగిపోయింది వర్షం వెళ్ళేశాక పక్క ఊరి నుంచి ఎవరైనా మెకానిక్ తీసుకొచ్చి బాగు చేస్తావా అలాగే బాబు అలాగే తలుపులు వేసుకోండి బాబు అదే వాసంతి అలా వణిగిపోతున్నావు చీర మార్చుకో అయ్యో ఎలా మార్చుకును నా బాబు కార్లోనే వండిపోయింది అలాగా కట్టుకొని నా లుంగి సత్తు కట్టుకో లుంగి సత్త ఏ ఇప్పుడు ఆడపిల్లలందరూ అవే కట్టుకునేది నీ ఖాళీ చూసుకుందా బాబు లుంగి నాకు నచ్చదు నీకు నచ్చడం కాదు ఇప్పుడు ఈ లుంగి సత్తు నువ్వు కట్టుకోకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఈ తడి బట్టలతో ఇలాగే ఉంటే నీకు జ్వరమో జలుబో వస్తుంది నేను చూసి నేను కొద్ది రోజుల్లో మిమ్మల్నే కట్టుకోబోతున్నాను ఇప్పుడు మీరేం చిన్న కట్టుకోవచ్చు ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు ఈ డ్రెస్ లో బాగాలేనా అలా అని అన్నా అనగలనా అని ఈ డ్రెస్ లో నువ్వు ఎంతో అందంగా ఉన్నావు కాబోయే భర్తని అబద్ధం ఆడతాను ఏమిటి కాబోయే భర్త ఏం ఇప్పుడు మాత్రం నేను నా భర్త కారా ఎప్పుడు మీరు పెళ్లి చూపులకు వచ్చి మన పెళ్లి నిశ్చయం చేశారు అప్పుడే మీరు నా భర్త అని నిర్ణయం కలకాలం అనురాగం కల 
मनस्पर्धा <laughs> असल ने चुस्कूद संगीत पड़ता कदा ना जीवन संगीता अंकित अद्त तारे मावय नुस्कना एलागो तसा ना कचेरी एक् जगना सर फ्रंट सीट वेवा इंटरव्यूलोड़ लेचेवा कचेरी अक नेवा अद्त लव प्रारंभ दश अंत का ना तो डैलाग्सा चुपता विन वसंती आर्वा नेमय रंग बैठ पड़े बाण भार्य गल श्रीरामचंद्रुलावय पद तलू इतने रावणास कलाधकड़ी कलाधकड़ी संगीत प्राण असल संगीता गौरव क्षमी बैलदे पवित्र संगीत कचे पवित्र कचे पद मंदिर सिग्गु पड़ता भर्ते भार्य को प्रत्यक्ष दैव हृदय लेने वाड़ी 
ఆడదాన్ని మోసం చేయడమే జీవిత ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నవాడని తెలిసి నేను ఆత్మవంచన చేసుకోలేదు మండోదరి రావణాసురుణ్ణి సులోచన ఇంద్రజిత్తుని భానుమతి దుర్యోధనుణ్ణి సహించుండొచ్చు కానీ నేను సహించలేను భర్త గాని దేవుడు గాని తప్పు తప్పే న్యాయం అందరికీ ఒకటే అందరు ఆడవాళ్ల స్వభావాలు ఒకటిగా ఉండవు కదూ ఏమిటో కోకిల్లాగా పరోసించి పాడుకుంటున్న నన్ను పంజరంలో చిలకం చేయాలని చూశాడు మీ మామయ్య అదంతా ఒక పీడకల జరిగిపోయి ఏమిటిది నా గొడవ చెప్పుకుపోతున్నా నీ గురించి నేను అడగనే లేదు నీ సంగతి ఏమిటి వాసంతి ఏముందమ్మా చంద్రం అనే ఒక లాయర్తో వాసంతికి పెళ్లి నిర్ణయం అయింది త్వరలో ముహూర్తం పెట్టించి వాసంతికి పెళ్లి చేయాలి మీరు ఇక్కడే ఉండిపోండి అమ్మా అది కదక్కయ్య చూడమ్మా నాకు మీ వల్ల ఏ శ్రమ లేదు అన్ని కష్టాలు నేను సంగీతం పాడుకొని మర్చిపోతుంటాను తెలుసా మోహనా అందుకే నా పని మనిషి కూడా ఒక రాగం పేరు పెట్టుకున్నాను మోహనావే మా అందరికి భోజనాలు వడ్డించవే గుడ్ మార్నింగ్ ఫాదర్ గుడ్ మార్నింగ్ మిస్టర్ చంద్ర రై వాడి కారు బ్రేకులు పనిచేయకుండా చూడరు నేను చంద్రం అక్క గారు ఏమిటి బాబు ఫ్రెండ్స్ ఆ చంద్రం గారు ఈ పాటికి నరకానికి చేరుంటారు ఈ శుభ సందర్భంలో వాడికి చేర్స్ చెప్పి మనం స్వర్గాన్ని చూస్తాం ఏమండి ఏమండి ఎవరు వకీల్ చంద్రం గారు ఉన్నారమ్మా లేరండి ఎవరు మీరు అయిన వాళ్ళమే వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళలేదమ్మా ముహూర్త బలం ఆసుపత్రికి పంపించింది ఏ ముహూర్త బలాల పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళారో కానీ అలా దాని మొహం చూసి వచ్చారు ఇలా కారు ప్రమాదం జరిగింది ఏ హాస్పిటల్ చేర్పించారు ఏమో బాబు ఫోన్ రాగానే అమ్మగారు ఏడుస్తూ ఆ సంబంధాన్ని తిట్టుకుంటూ వెళ్ళారు ప్రియమైన వాసంతికి నీ చంద్రం రాయినది నీకు చాలా ఉత్తరాలు రాశాను జవాబే లేదు కనీసం ఈ ఉత్తరానికైనా సమాధానం రాయి అయ్యో పాపం అనుకోకుండా నేను యాక్సిడెంట్ గురై హాస్పిటల్లో చేరవలసి వచ్చింది ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాను చే వండి ఘటం త్వరలో నేను మా అక్కయ్య వచ్చి ముహూర్తం పెట్టుకుంటాను నీ చంద్రం 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 గురు గురు ఒక లేటెస్ట్ న్యూస్ గురు ఏమిటి వాసంతి వాళ్ళ నాన్న మీ ఆవిడ గారు ఉన్నారు గురు నేను ఆశ్రయించుకున్న వాళ్ళని అది ఆదరించిందనమా ఏమిటండి ఇదంతా మీ నాన్నగారి ధర్మాన్ని 
ఆయన వారసులైన మీరే చైర్మన్ గా ఎలక్ట్ అయినందుకు మేమెంతో అభినందిస్తాం చాలా థ్యాంక్స్ ఈ కాలేజీ అభివృద్ధికి నా శాయశక్తులా పాటుపడతాను మాకు మీ ధర్మ బుద్ధి తెలుసు మొన్న మీరు అనాథ శరణాలయానికి యాభై వేలు విరాళం ఇచ్చినట్లు పేపర్లో కూడా చదివాం మీ నాన్నగారులాకి అనేక శరణాలయాలకు హాస్పిటల్స్ స్కూళ్లకు ధర్మం చేస్తూ మీ సంపదలు సద్వినియోగం చేస్తున్నందుకు మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాం చాలా థ్యాంక్ వెళ్ళొస్తానండి ఎన్నో ఉత్తరాలు రాశా ఒక్కదానికి జవాబు రాలేదు కారణం తెలియదు వాసంతి చనిపోయిందా నేను నమ్మలేకుండా ఉన్నాను నేను నమ్మలేకుండా ఉన్నాను మేనమావనైనా కన్న తల్లి కన్నా ఎక్కువగా పెంచా పోని పెద్ద దిక్కుగా ఉంటాడనుకుంటే మా మామయ్య కూడా కూతురు కోసం దిగులు పడి వెళ్ళిపోయాడు మీరెవరో తెలుసుకోవచ్చా వాసంతి మా తమ్ముడు చేసుకోవాలనుకున్నాడు నిశ్చయం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ఏమనుకుని ఏం లాభం జరగకూడదు జరిగింది వాసంతి మనల్ని విడిచి శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోయి చంద్రబాబు గారు అలాగే ఎందుకు వచ్చారు బాబా వాసంతి కోసం వచ్చారు వసంత అమ్మ కోసమా మరి అదొకలా చేస్తున్నారు ఎందుకు ఎందుక వాసంతి చచ్చిపోయిందని వాళ్ళ గుండెల్లో బండ వేసాము నాకు దక్కని ఆ తక్కని చిలక మరెవరికి దక్కకూడదని దక్కించుకునేదాకా వదలకూడదని తమ్ముడు ఏమిట్రా నీ వెర్రి చదువుకున్న వాడివి సంస్కారం ఉన్నవాడి చనిపోయిన ఎవరో ఒక పిల్ల కోసం నీ భవిష్యత్తును బలి చేసుకుంటావు నా మాట విని వాసంతిని మర్చిపోనాయన 
అది నాకు సాధ్యం కాదక్క వాసంతి చనిపోవడానికి కారణం నేనేనక్క నా కోసం ఎదురు చూసి చూసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ఏమిట్రా నీ పిచ్చి పెళ్లి చూపులైనంత మాత్రాన పెళ్లి అయినట్టేనా ఎంత మందినో చూస్తాం అన్నీ కుదురుతాయా నా బాధ నీకు అర్థం కాదక్క అర్థమయ్యేలా చెప్పను లేను ఆసంతి ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళిపోయినా నా మనసులో శోకమే మిగిలిపోయింది బాగుందిరా నీ వరుస ఒత్తి కొడిగట్టి దీపం మారిపోయిందని ఇల్లు చీకటి చేసుకుంటామా మరో ఒత్తి వెలిగించి కాంతిని తెచ్చుకోవాలి నాయన అక్క నువ్వనేది సాధారణ నా గుండెల్లో వెలిగేది ఆరని జ్యోతి మనసు ఉన్నంతకాలం ఈ మనిషి ఉన్నంతకాలం అది వెలుగుతూనే ఉంటుంది ఇక ఈ గుండెల్లో ఇంకెవరికి చోటు లేదక్క నీకేమైనా మతిపోయిందా ఎవరో దిక్కుమాలిన దానికోసం దిగులు పడి చివరికి మమ్మల్ని దిక్కులేని వాళ్ళని చేస్తావా అక్క చూడు తమ్ముడు అసలే పసుపు కుంకుమలకు దూరం అయి పరితపిస్తున్న నేను నా ఆశలు అడి ఆశలు చేస్తావా ఇదేనా నువ్వు అమ్మకి చూరవు ఇదేనా నువ్వు అమ్మ మాటకి ఇచ్చే విలువ అక్క అవును బాబు ఈ అందరున్న ఇల్లాలు లేని ఇల్లు దేవత లేని గుడితో సమానం బాబు నా మాట విను నీకొక సత్య వాళ్ళెవరో కాదు మనకై వాళ్ళు ఆత్మీయులే గలగల్లాడే గాజుల చేతులతో ఒక ఇల్లాలు ఈ ఇంట్లో దీపం పెడుతూ ఉంటే అది చూసి ఆనందించే అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించు బాబు సరేనక్క ఇష్టం దేవుడమ్మా నువ్వా అవునమ్మా పోలమ్మా ఎన్నాలైందమ్మా నిన్ను చూసి మళ్ళీ చూస్తాను అనుకోలేదు గడ్జి అమ్మాడా అన్ని ఎలాగొచ్చినమ్మా నువ్వు చచ్చిపోనావు అని చెప్పు నాకే ఏమిటి నేను చచ్చిపోయానని చెప్పారా ఎవరు ఎవరితో ఇంకేళ్ళకి చంద్రబాబు గారికి నిన్ను చేసుకుందామని చూసుకోనాదా ఆరికి ఆయన గోరును వాళ్ళ అక్కయ్య వచ్చారు వాళ్ళకేమో మీ మావయ్య అబద్ధం చెప్పాడు నువ్వు చచ్చిపోనావని పోలమ్మో ఆయన గోరు ఎంత బాధపడ్డారు ఆయన వచ్చారా అయో మై తీసులో ఇవాళ కాలేజీలో అడుగుతు నా పరువు కాపాడు నన్ను తలుచుకునేటట్టు చేసి నీ రుణ ఎలా తీర్చు వడ్డీతో సహా ఏదో ఒక నాటు తీర్చుకుందు కానీ ఇది తీర్చకపోతే కోర్టులో దావా వేస్తాను మనకు హార్తీగా కోర్టు ఒక్క తల్లి కడుపున పుట్టకపోయినా అక్క చెల్లిలా ఉంది కదా మన అన్ని లేదా లోతు తెలియని సముద్రం లాగా అంతం లేని ఆకాశం లాగా కలకాల మన స్నేహం కూడా ఇలాగే ఉండిపోవాలి రావడమే నాకు పదివేలు మా అన్నయ్య చూసి కాశ్మీర్ నుంచి రాగానే నిన్ను కలుసుకోవాలని ఎంతో ప్రయత్నించాను కానీ నీ జాడ తెలియలేదు అనుకోకుండా పెళ్లి నిశ్చయమైంది మన అనుకోనివి జీవితంలో ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి తోటలో పూసిన పువ్వు గాలి కొట్టుకుపోయి భగవంతుడి పాద సన్నిధికి చేరినట్లు నేను అనుకోకుండానే ఇక్కడికి చేరుకున్నాను అందుకే మమత ఎక్కడో మనిషి అక్కడే అంటారు అరే ఇదేమిటి కన్నీరు అబ్బే ఏం లేదు 
పెళ్లి కొడుకు మరెవరో కదక్కయ్య చంద్రం చంద్రమా ఇంతకాలం నువ్వు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు ఆ చంద్రమా ఓ వాసంతి అనేది నిజమేనా నిజమే అక్కయ్యా నిజమే ఎంత పని చేసావు వాసంతి అసలు ఆ పెళ్లి ఎందుకు ఆపలేదు ఎంత మంచి అవకాశాన్ని చే చేతులు కూడా పోగొట్టుకున్నావు అసలు నువ్వు అతన్ని ఎందుకు అడగలేదు ఇంతకాలం మీ కోసం కాచుకోనున్న నాకు అన్యాయం చేసి మరొక ఆర్గాని మీరు ఎలా పని ఆడతారు మీ చేతిలో ఉండే తాళి పట్టు నా సొంతం కట్టండి అది నెల వంచాల్సిందే కదా ఏం పని చేసావమ్మా అది కదక్కయ్య ఆయన నన్ను ఎంత మాత్రం మోసం చేయలేదు నేను చచ్చిపోయానని మావయ్య అబద్ధాలు చెప్పేట ఈ పాపానికి విడిగట్టాడా మావయ్య మాటలు నమ్మి ఆయన మరొకరితో పెళ్లి కొప్పుకుని ఉంటారు ఆయన వచ్చారని విని ఎంతో ఆశతో వెళ్ళాను ఆయన్ని పెళ్లి పేటల మీద చూడగానే సగం చచ్చిపోయాను పోట్లాడి ఆ పెళ్లి ఆ పెక్తి ధైర్యం నాకు లేకపోయింది అక్క ధైర్యం లేకపోయింది ఇంత పిలికి దాన్ని ఎందుకు ప్రేమించావమ్మా పెద్ద త్యాగం చేశావు ఇదేం బస్సుల్లోనూ రైళ్లలోనూ పోల్లో పాప కూర్చొని చోటిచ్చే విషయమా జీవితానికి సంబంధించిన విషయమైంది చచ్చా ఏం పని చేసావు వాసంతి చూడు పోని నువ్వు బతుకున్న విషయమైనా అతనికి చెప్తావా లేదక్క పెళ్లి కూతురు నా ప్రాణ స్నేహితురాలు ఒకప్పుడు నా ప్రాణం కాపాడింది అడుగడుగునా నాకు సహాయం చేసింది అవన్నీ తలుచుకునే ఈ త్యాగం చేయకుండా ఉండలేకపోయారు ఇది త్యాగం కాదు ఆత్మహత్య ఈ కాలం పిల్లలే ఇంత నాగరికతకు భయపడి న్యాయాన్ని నెట్టేట్లో కలుపుతారు సరే పోల్లే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది నువ్వేం బాధపడు వసంతి దీన్ని తలదన్నే సమాధానం తీసుకొచ్చి నీకు నేను పెళ్లి చేస్తానమ్మా నేను ఆయన్ని మర్చిపోలేదు నా మనసు తలువు ఎప్పుడో ఆయనకు అంకితం అయిపోయింది ఏమిటి నూనెది మనసు అవునక్కయ్య మాంగల్య భాగ్యం లేకుండానే నా కడుపులో బిడ్డ పెరుగుతోంది అమ్మా కళ్యాణి అంతా విన్నాడమ్మా నువ్వేం చేస్తావు నేనే కాకుండా నిన్ను కూడా ఈ సంఘంలో తలెత్తుకోకుండా చేశాను ఏ చేతులతో పెంచావో ఆ చేతులతో నా గొంతు నిలిపి చంపేదాన్నా చంపడు ఏమ్మా గదిలో పడుకున్న అక్కయ్య ఎక్కడికెలా వచ్చిందని ఆశ్చర్యపడుతున్నావా గదిలో పడుకుంది అక్కయ్య కాదు రెండు నువ్వు ఇలా తెగిస్తావని ముందే తెలిసే నేను ఇక్కడ కాపలా ఉన్నాను వాసంతి నీ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు ఏం చేస్తారో తెలుసా నంబర్ వన్ విషం తాగడానికి చూస్తారు నంబర్ టూ బావిలో దూకడానికి ప్రయత్నిస్తారు నంబర్ త్రీ ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడానికైనా సాహసిస్తారు అదే సినిమాల్లో చూస్తుంటారుగా తాగడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయో విషం కోసం ఇల్లంతా వెతుకుంటావు నా ఇంట్లో విషం ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా వీడా తంబురా దక్కితే వాసంతి నా కన్ను కప్పలేవు నాకు వెయ్యి కళ్ళు పడమా లోపలికి నేను బ్రతకటానికి నా మనస్సాక్షి ఒప్పుకోవటం లేదు పుట్టగానే తల్లిని పట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అన్న కూడా ఏమిటమ్మా ఈ పిచ్చి ఇలా బాధపడకూడదు చూడు విధి విపరీతాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయమ్మా 
వాటిని చూసి నాలాగా నవ్వుకుంటూ జీవితంలో ముందుకు సాగిపోవాల్సిందే గాని ఇలా పుంగిపోకూడదమ్మా దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు ఈ స్థితిలో నేను నవ్వన మెళ్ళో తాళి లేని నేను తల్లినయ్యానంటే లోక నవ్వదా నేనే నీలాంటి పిరికిదాన్ని అయితే ఈ పది పౌన్ల బంగారు పలుపుతో ఎప్పుడో ఊరేసుకు వచ్చేదాన్ని ఈ బొలుసు అంత స్ట్రాంగ్ ఏర్పడిన పది నెలల అనుబంధమే నన్ను బాధిస్తుంది నా కడుపులో పెరిగిన ఈ బిడ్డను సార్లు నువ్వు నాకు చెప్పినట్టు జీవిత ప్రవాహానికి ఎదురెదడానికి వెళ్తున్నాను ఇంతలో ఈ గర్భస్రావమై ఇంతటి అనర్థం చుట్టుకుంటుందని అనుకోలేకపోయి అబార్షన్ అనేది సహజమే అమ్మా కానీ ఇది అలాంటిది కాదు మళ్లీ ఈవిడ గర్భవతి అయితే పెద్ద ప్రాణానికే ప్రమాదం కనుక ఆపరేషన్ తప్పదు ఇక నాకు తల్లి లేదా నా బ్రతుకు గొడ్రాలుగా వెళ్ళిపోవాల్సింది కనీసం ఒక్క బిడ్డ పుట్టి ఆయన వంశాన్ని నిలిపితే చాలు నేను పోయినా పర్వాలేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ డాక్టర్ మీ వంశం నీతో నేను నిర్మూలం అవుతుందని తెలిసి కూడా బాధపడకుండా ఎలా ఉండగలను ఆయన వంశం నిలవడానికి కన్న కొడుకు కావాలని ఎక్కడ ఉంది ఇక మీదట నాకు అల్లు నా వారసుడైన మన రాజాయ్ తమ్ముడు అవునక్క పుట్టి ఉద్ధరించబోయే బిడ్డ కోసం చిన్నేళ్ళు కలిసి కాపురం చేసిన ఇల్లాలను వదులుకుంటాను ఏమండి డాక్టర్ ప్లీజ్ అరేంజ్ ఫర్ ది ఆపరేషన్ ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చిన అప్లికేషన్స్ అన్ని పరిశీలిస్తే ఈ వాసంతి అనే అమ్మాయి ఆ పోస్ట్ అన్ని విధాలా అర్హురాలుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ పోస్ట్ ఆ అమ్మాయికి ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు అవునండి అలాగే చేద్దాం ఇంతకు ముందు ఆ అమ్మాయి ఇక్కడికి వచ్చింది పిలవమంటారా అక్కర్లేదు మీరే వెళ్ళి డైరెక్ట్ చేయండి అలాగే నేను వాసంతిని ప్రేమించాను ఆమె మరెవరినో ప్రేమించాను కానీ మా ఇద్దరు ప్రేమలో నెరవేరలేదు తను నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా ఆమెకు ఉపకారం చేయగలిగిన తృప్తైనా మిగిలింది నా కంచి సార్ అన్ని అప్లికేషన్స్ లోను మా చైర్మన్ గారు మిమ్మల్ని రికమెండ్ చేశారు అలాగే ఎస్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ పంపిస్తాను రేపే మీరు జాయిన్ అవ్వండి అవును వాసంతి నువ్వు కాలేజీలోకి వెళ్తాను చూసి నీ చదువు ఇంకా పూర్తి కాలేదు అనుకున్నాను తర్వాత తెలిసి నువ్వు లెక్చర్ ఆఫ్ జాబ్ అప్లై చేసావండి వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ అరే ఎంత చెమట పాడు వాసంతి మిమ్మల్ని ఇంట్లోంచి పంపించినందుకు నేను చాలా బాధపడుతున్నా ఎందుకో అది అది వాసంతి ఎవరు ఎత్తుపోతున్నారు 
Funny.
మీరు రైట్ స్కూల్ హెడ్ మిస్ట్రెస్ కదా అవునండి మా పిల్లలు అందరూ మీకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నారు బాబు శ్రీనివాస్ పిల్లమ్మ బాబు గారు పిలుస్తున్నారు కూర్చోబాబు నువ్వు పేరు బాగా వాయిస్తావట్లే అవును సార్ కళ్ళులే చీకటి బ్రతుక్కి ఆ వేణే నాకు రెండు కళ్ళు సార్ ఎప్పుడైనా టైం ఇచ్చి వింటారా తప్పకుండా చూడు బాబు ఏదైనా స్పెషలిస్ట్ లో మాట్లాడి ఆపరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాను నువ్వు బాధపడదు ఆపరేషన్ అయితేనే మిమ్మల్ని చూడగలుగుతానా మమ్మల్ని చూస్తానా తప్పకుండా ఈసారి సంతాపం రావాల్సింది క్షమించండి పర్వాలేదండి దాందే ఉంది చాలా థ్యాంక్స్ అండి నమస్కారం అండి మేము సెలవు తీసుకుంటాం బాబు కూర్చుపోతున్నారు నువ్వా ఇక్కడ ఇక్కడ కాకపోతే మరెక్కడ వాసంతి ఆపదలో ఉంటే నేను భాస్కర్ వెళ్ళి గొప్ప ఫైట్ చేసి ఆమె రక్షించాం కానీ దెబ్బలు నాకే ఎక్కువ తగిలే వాసంతి మూడు రోజులకు ఒకసారైనా నిన్ను తలుచుకోండి ఐ మీన్ రోజుకు మూడు సార్లైనా నిన్ను తలుచుకోండి మాకు నిద్ర పట్టదనుకో ఏరా నువ్వు ఊరుకోరా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు వాసంతి నిలబడి చూస్తుంది అబ్బా నిన్ను ఇప్పుడు పెట్టినా ఉండదు కదరా ఏం చేస్తున్నావు వాసంతి భాస్కర్ చైర్మన్ గా ఉన్న కాలేజీలో తెలుగు లెక్చరర్ గా అపాయింట్ అయ్యాను అరే అసలు మీకు ఉద్యోగం చేసిన కర్మ ఏం పట్టింది కర్మ ఎప్పుడు ఎలా పడుతుంది అని ఎవరు చెప్పగలరు మా నాన్న పోయారు మా నాన్నతో పాటు అనుకున్న ఆశలు కూడా పోయారు మరి దయచేసి నన్ను ఇంకేం అడగచ్చు నేనేం చెప్పలేను ఏదో ఉద్యోగం దొరికింది నేను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు వాసంతి చాలా కాలంగా సుకుమారి సుందరములు ఇక్కడే ఉన్నారని నీకు తెలుసు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు అవును వాసంతి భాస్కరిల్లు దొరవారి సత్రం లాంటి అవును వాసంతి ఒంటి చెట్టుగా ఉన్న నీవు ఈ వనంలోకి వచ్చావంటే ఏ లోటు ఉండదు మా మహర్షి నిన్ను చల్లగా చూస్తాడు రే అంతగా చెప్పాలి చూడు వాసంతి నీకు తోడబుట్టిన అన్న అనే భావం నా మీద నీకుంటే నువ్వు ఎక్కడే ఉండు ఆధారం కల్పించి ఆశ్రయం కూడా చాలా థ్యాంక్స్
జడ్జిగా నలుగురు నలుగురికి తెలియాలి కాబు అదైనా తెలియని నీ ఇష్టం వచ్చేసే పాడుకోవచ్చు మా బాబు ఇంజనీర్ కావాలి ఇంద బాబు యాభై పైసలు ఇంకో యాభై పైసలు లేకపోతే నేను కాను అంత మాట రాదు బాబు అంత మాట రాదు ఇంద థ్యాంక్స్ పప్ప నో మెన్షన్ నో మెన్షన్ ఇంద బుక్ మా బాబు ఇంజనీర్ కావాలి గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చూడమ్మా సచ్చు ఎలాగో కష్టపడి హై స్కూల్ దాకా నెట్టుకొచ్చాం కాలేజీలో జాగ్రత్త సుమ్మా అనుభవం మీద చెప్తున్నా అమ్మో అనుకుంటేనే భయం వేస్తుంది నా తల్లి డాక్టర్ కావాలి తర్వాత నేను పిరంగి మీద తల పెట్టుకుని తూగుతూ పండుకున్నాను అప్పటికి కొంచెం మందు కొట్టు ఇంతలో ఒక శత్రు అక్కడ కోతులు అడ్డం లేదు కోతులు రాను రాను మరీ చెడిపోతుంది చెల్లయ్య గారు పట్టి లోపలికి ఎందుకు రాను వస్తాను కానీ క్లాస్ రూమ్ లో ఒకటే గోల ఆ గోలకు నా బుర్ర పని చేయదు చూడు పెళ్లి కొట్టేదాకా నేను ఆ చెట్టు దగ్గర స్టడీ చేస్తాను నువ్వు అంత మాట నా ఆదేశాలు నేను అడిగింది తింటాను నీకేం ఇష్టమో చెప్పు నాకేది ఇష్టము నాకంటే మా అమ్మకే ఎక్కువ తెలుసు సచ్చు ఇప్పుడేగా హోటల్లో తినొచ్చా అప్పుడే నీకు ఆకలా నీకేం తెలీదు ఇప్పుడే తిన్న ఎప్పుడో తిన్నట్టు ఉంటుంది అసలు ఇన్నే వయసు ఇదేనే పెళ్ళైతే సగం మొగుడు తింటాడు ఆఖరికి మనకు మిగిలేది అడుగో బొడిగే మేడం ఇదేమైనా ఇల్లా బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీయా మీకే పిల్లలుంటే వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు మేడం పంతులమ్మకి పిల్లలు కరువు అమ్మ అమ్మ మనసు మేడం మనసు వెన్నలాంటి సరేగాని మేడం మేము ఎందుకు వచ్చామని మీరు అడగనే లేదే ఉత్సవంలో దేవత ఉన్నట్టు ఇంట్లోకి వస్తే హారతిస్తావే కానీ ఎందుకు వచ్చావని అడుగుతావమ్మా అబ్బే అంత మాట అనకండి మేడం నేనంత గొప్పదాన్ని కాదు కళ్ళెదుట కనిపించే దేవత మీరు మేడం మీ మనసుకి ఏమైనా బాధ కలిగించానా లేదమ్మా లేదు నీ ఇలాంటి బిడ్డ చేత అమ్మా అని అనిపించుకునే అదృష్టం నాకు లేదనుకున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను అమ్మా అని పిలిచి అనుకునే ఆనందాన్ని కలిగించవు తల్లి మన కాలేజ్ యానివర్సరీకి శకుంతల డ్రామా వేద్దామని 
అనుకుంటున్నా మీరే వచ్చి సెటప్ చేసి పెట్టండి ఇన్ని సామానుండగా మీకు శకుంతలే నచ్చిందా అది విడిపోయిన ప్రేమికుల కథమ్మా క్షమించండి మేడం వియోగంలో విరహంలో ఉన్న సుఖం కళ్యాణంలో కలయికలో ఉండదని నా అభిప్రాయం పిచ్చి పిల్ల ఊహ వేరు అనుభవం వేరు ఓ మై గాడ్ నా వల్ల కాదు నేను భరించలేను అరా మాట ఎలా అది అది ఇప్పుడు మాత్రం ఏ ఆ బోర్ నాటకం మానేసి రాణి సంయుక్త చేద్దామా సుజి నువ్వే సంయుక్త నేను పృథ్వీరాజ్ అట్టా నిన్ను గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టుకొని టకటకా 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 పృథ్వీరాజ్ అయితే నాటకమే వద్దు ఏమ్మా మీ సాల్ పెడితే నీ ఎంటి రామరావులా ఉండనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి నాటకం ఆడండి మీకు ఎప్పుడు ఏ సహాయం కావాలన్నా నేను దగ్గర ఉండి చేస్తాను థ్యాంక్స్ మేడం మీ సహాయం నాటకానికే కాదు జీవితానికే కావాలి సుఖంలో ఉన్నప్పుడే కాదు మేడం కష్టంలో మీ దగ్గరికే వస్తాను పొద్దమ్మవచ్చు నీకు ఎలాంటి కష్టం రాకూడదు నీకెప్పుడు ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా ఏమాత్రం సందేహించకుండా నా దగ్గరికి రావచ్చు చూడమ్మా నీకు మీ అమ్మ ఒక్కతే కాదు నేను మీ అమ్మనే అన్న సంగతి మర్చిపో థ్యాంక్స్ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ వస్తాను మంచిదమ్మా వాసుకి ఏం భర్త వాసుకి నేను చాలా రోజులుగా చూస్తున్నాను మీకు అందరూ ఒకటి సుజాత మాత్రం ఒకటి కారణం ఏమిటి ఏముంది క్లాస్ లో సుజాత చాలా చురుకైన పిల్ల ప్రొఫెసర్ కు అభిమానం ఉండటం సహజమే కానీ ఆ అభిమానం అధికమైతే వాళ్ళకు చదువు మీద శ్రద్ధ తగ్గొచ్చు అప్పుడు నువ్వు దండించగలవా దండించడానికి ఇది పోలీసుకి నేరస్తుడికి ఉన్న సంబంధం కాదు బాసు ప్రొఫెసర్ కి స్టూడెంట్ కి ఉన్న అనుబంధం తల్లికి బిడ్డకి ఉన్న సంబంధం లాంటి వాసంటి నువ్వు ప్రొఫెసర్ నీతో మాట్లాడి నేను గెలవగలనా అది కాదు బాస్ ఎందుకో ఏమిటో తెలియదు ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడల్లా ఎంతసేపైనా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది అవును బాసంటి నీకే ఒక బిడ్డ పుట్టుంటే ఈ పాటికి ఆ అమ్మాయి అంత అయ్యుండేది కదా వెలసింది మన ప్రేమ ఏమిటమ్మా 
అదొక మాదిరిగా ఉన్నావు ఎలా ఉన్నాను బాగుగానే నువ్వు నవ్వావు నేను నవ్వాను నువ్వు మానేసాను నేను మానేసాను ఏమోనమ్మా నేను చూస్తే నాకు భయంగా ఉంది భయంగా ఉందా నా పేరు మరియమ్మ కాదే అది కాదమ్మా ఏమిటి ఈవేళ స్పెషల్ క్లాస్ ఉంటేను స్పెషల్ క్లాస్ ఆరంభమైందా ఆరంభమైందే టీచర్ ఎవరో వాసంతని ఒక లెక్చరర్ ఆడ మనిషి అవునమ్మా సంపుకు తింటుంది ఏ ఆవిడ బోర్ చేయదా నిమ్మల్లే తింటుందా లేదమ్మా ఆవిడ క్లాస్ ఏమ్మ బోరు బోరా ఈ కాలే పిల్లలకి ఏం తీసుకున్నా బోరే ఏం మాట్లాడినా బోరే ఏం చెప్పినా బోరే అక్కల వాళ్ళు బోరు ఏ కన్న తల్లిదండ్రులు ఒక పెద్ద బోరు యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట నన్ను కన్నతల్లి సార్ 
అయితే మీ నాన్న ఎవరో చెప్పొచ్చు ఏమిటి అందరూ కలిసి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నారు పోనీ కులమేమిటో గోత్రం ఏమిటో తెలుసా అక్క మనకు కావాల్సింది కులం కాదు కుటుంబ గౌరవం ఇంకా ఎక్కడ ఉందిరా ఈ కుటుంబానికి గౌరవం తండ్రి ఎవరో తెలియదట తమ్ముడాలు తబరాలు ఆటలు పాటలు నట అర్థం కాలా అమ్మాయి పుట్టుక ఏమండి నోటి కొంచెట్లు మాట్లాడకండి మా అమ్మని ఏమైనా అన్నారంటే ఊరుకోను ఏమిటో తెలుస్తూనే ఉంది తాజా ఏమిటిది నన్ను ఇంటికి తీసుకొచ్చింది ఇలా అవమానించడానికా మీ అమ్మ చేత అసలు నేను ఇక్కడికి రావడమే నాది బుద్ధి పొరపాటు పిలిచి ఇలా అవమానిస్తారని కలలో కూడా అనుకోలేదు అక్కర్లేదు మీరన్నది నేను విన్నది చాలు ఏమిటమ్మా నా కర్మ రా కర్మ నీ అంతస్తు ఏమిటి నీ యోగ్యత ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏమిటి ఇక మీద ఆ పిల్ల పేరెత్తావంటే నేను ప్రాణాలతో నిక్కను పడు జాగ్రత్త నీకు తల్లి కావాలో ఆ కులం లేని పిల్ల కావాలో తెలుసుకో రాజు నువ్వు చేసుకోపోయే పిల్ల ఈ ఇంటి గౌరవాన్ని కాపాడేదిగా ఉండాలే కానీ పూలో తోసేదిగా కాకూడదు బాబు అలా మాట్లాడకుండా కూర్చుంటే నువ్వైనా అమ్మకు చెప్పకూడదు ఐఎమ్ సారీ ఫర్ యూ రాజు రాళ్ళు రత్నాలు కలిపి కుప్పపోసిన తెలివైన వాడు రత్నాన్నే ఎన్నుకుంటా కానీ నువ్వు ఏరి కోరి విలువలేని రాయిని ఎన్నుకుంటా లేదనుకో సుజాత అన్ని రత్నాల్లో కల్లా విలువైన జాతి రాత్రి అందరికీ దొరకని మాణిక్యం మాణిక్యం ఏదో మసిబుగ్గేదో తెలుసుకోలేని వయస్సుని తెలియనప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పినట్లు వినడం బుద్ధిమంతుల లక్ష్యం రెండు బిహెస్టి రాజు నేనే కళ్యాణి కట్టుకున్న మొగుడన్న పేరుతో అద్దాల మేడ వంటి నీ జీవితంలో రాళ్ళు విసిరి ముక్కలు చేసిన నేను ఇంకా గుర్తున్నా కళ్యాణి రాళ్ళు విసిరిన వాళ్ళని ఎలా మర్చిపోతాను ఇన్నాళ్ళ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా తెలుసు డబ్బు కోసమేగా ఎంత కావాలి కళ్యాణి నన్ను అపార్థం చేసుకోవద్దు నువ్వు అనుకునే ఆ రఘు ఎప్పుడో చచ్చిపోయాడు నేను ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయాను కళ్యాణి ఏమిటి మారిపోయారా కళ్ళు పోయిన తర్వాత కాటుకు పెట్టుకున్నట్టు దృష్టి పోయిన తర్వాత భగవద్గీత తెదినట్టు ఇప్పుడు పారారా ఇట్ ఇస్ టూ లేట్ అయినా సడన్ గా ఇంత మంచితనం ఎందుకు వచ్చినట్టు చెడ్డవాడు పశ్చాత్తాపంతో మంచివాడుగా మారటానికి ఒకే ఒక చోటు ఉంది అదే జైలు అక్కడే నేను మారాను మనిషినైనాను ఏమిటి మీరు వెళ్ళని చోటు అది ఒక్కటే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారన్నమాట కళ్యాణి నన్ను క్షమించానని ఒక్క మాటను కళ్యాణి ఇందులో క్షమించడానికే ఉంది నేరము శిక్ష క్షమించడం వీటన్నిటికి ఎప్పుడో అతీతురాలైపోయినాను కళ్యాణి ఇప్పుడు నిన్ను ఉద్ధరించడానికి నేను ఇక్కడికి రాలేదు అంతిమ దశలో నీతో ప్రశాంతంగా బతుకుదామని వచ్చాను నాతో ప్రశాంతంగా బతకడానికి వచ్చారా వింటేనే నవ్వు వస్తుంది చూడండి ఒక విషయం ఆలోచించారా రేపు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి కళ్యాణి ఈయన ఎవరు కొత్తగా వచ్చాడే నీకేమవుతాడు అని అడిగితే నేనేం చెప్పేది కళ్యాణి నేను మారాను మంచివాడినైనా మీరు నాతో చెప్తున్నారు నేను నమ్ముతాను మరి లోకం సరే ఇదిగో మీరు కట్టిన పది పోళ్ళ బంగారు కొలుపు నా మెళ్ళ ఉందిగా చూపిస్తాను దారి మోసుకుంటాను మీరు కట్టి మర్చిపోయారు నేను మర్చిపోలేదు అంతే సరే ఉంటానంటున్నారు మహారాజుగా ఉండండి మా నాన్న ఎవరు ఏమిటిది ఏమిటో సినిమా టైటిల్స్ లాగా మా నాన్న ఎవరు మా కూతురు ఎవరు నీ కోడలు ఎవరు ఏమిటి ఆ ప్రశ్న ఇచ్చి ప్రశ్న పేళ కోలం కాదమ్మా మా నాన్న ఎవరు మీ నాన్న మీ నాన్నే ఎవరో మీ నాన్న ఎదుకుంటారు మీ నాన్న మీ నాన్నే ఏమైంది అదేనమ్మా ఆయన ఎవరు ఎక్కడున్నారు పేరేమిటి చెప్పమ్మా ఆయన పేరు ఆయన పేరే కొత్త పేరు ఎలా వస్తుంది మీ నాన్నకి మీ నాన్న పేరు మీ నాన్న పేరే అయినా ఇప్పుడు ఎన్నడు అడగలేదు కొత్తగా అడుగుతున్నామ్మా ఇంతవరకు నన్ను కూడా ఎవరు అడగలేదు ఇప్పుడు అడిగారమ్మా ఎవరు అడిగింది రాజా వాళ్ళమ్మ ఓహో రాజా వాళ్ళమ్మ అయినా రాజా వాళ్ళమ్మకి మీ నాన్నతో ఏంపని తండ్రి లేని బిడ్డను వాళ్ళ ఇంటి కోడలుగా చేసుకోరట చేసుకోరట్నా వాళ్ళ ఇంటి కోడలు కావాల్సింది నువ్వా మీ నాన్న 
తల్లేని ప్రశ్న కాకపోతే చూటా ప్రశ్న పిచ్చి ప్రశ్న అయినా తండ్రి లేకుండా బిడ్డ ఎక్కడైనా ఉంటుందా పిచ్చి వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు అసలు నేను అలా అడగచ్చా సరే వాళ్ళ సంగతి నేను చూస్తాను నువ్వు పైకి వెళ్ళు లేదమ్మా నాకు ఇప్పుడే చెప్పాలి ఏమిటి చెప్పేది తెలుసుకోవాలి కదా ఏం మాట్లాడుతున్నాను అసలు మనుషులు వచ్చి ఉన్నారు నేను మాట్లాడుతున్నాను బిజీగా ఉన్నాను ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలుసుకోవాలి ఏం అడగాలో తెలుసుకోవాలి చదివి ఏం ప్రయోజనం ఉంటాను పద పైకి చెప్తాను పద పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో పోతుంది మీ బుద్ధి ఎక్కడికి పోతుంది ఇప్పుడేగా చెప్పారు కళ్యాణి నేను మారిపోయినాను మంచివాణ్ణి అయినానని ఎక్కడికి పోయిందా మంచితనం ఏమీ లేకపోతే ఆ పిల్ల నేను అమ్మాయిని పిలుస్తుందా నాన్న ఎవరో నిలదీసి అడుగుతుందా ఏమిటి ఆ పిల్ల కోసం నేను ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను వాటి అన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువైంది ఆ అమ్మాయికి తండ్రి మీరే అని చెప్పడం దాంతో అమ్మాయికి నా ఒక్క కళంకం కూడా తొలిపోతుంది నీ నటంలో నా దగ్గర కాదు ఎవరికో కన్న పిల్లకు నేను తండ్రి అని చెప్పాలా మాటలు మర్యాదగా రానివ్వండి ఎవరికో కన్నదా ఏ ఆడది చెడిందంటే కారణం ఎవరు మగవాడు కదూ ఆడది చెడితే కళంకిని పతిత అవుతుందా కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నది మీరు మీరే ఆపాలి నేను కాదు గవలోని అంతస్తు నిలబెట్టుకోవడానికి నాతో దాని తండ్రిని అని చెప్పించి నన్ను ఆ పాపంలోకి తయ్యాలని చూస్తున్నావు కదూ నీ తంచు ఆ పిల్ల నువ్వు కన్నదే కదూ ఆ పిల్ల నేను కన్నదే నాకు పుట్టిందే ఏమంటారు నువ్వు చేసిన తప్పుకు నేను చిత్రాలు చేసిన తప్పు లేదు అలాగే కానీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆ పిల్ల మెళ్ళో మూడు ముళ్ళు పడ్డ తర్వాత మీరు ఒక కత్తి తీసుకొచ్చి నన్ను చిత్రవాహ చేయండి ఫోటోతో సహా మీ పేరు పేపర్ లో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో వేస్తారు మీ నాన్న ఎవరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీ అమ్మ ఏం చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది మేడం మాట దాటేసి ఎవరో ఒక ఆయన వస్తే ఆయనతో వెళ్ళిపోయింది వెళుతుండగా కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం అమ్మకేం ప్రమాదం లేదు ఆయనకే బాగా గాయాలు తగిలి హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడు ఈ పరిస్థితిలో అమ్మని ఏమడగడానికి నాకు ధైర్యం లేదు ఈ విషయంగా మా ఇద్దరి మధ్యన మనస్పర్ధలు ఏర్పడి మాటలు లేని నాటకం జరుగుతోంది మేడం నాకేమనిపిస్తోందో తెలుసా తాజా వాళ్ళ అమ్మ చెప్పినట్లు పశువు కుంకంతో ఉంటూ కట్టుకున్న భర్త ఎవరో చెప్పకుండా లోకాన్ని నన్ను మోసం చేసే బదులు వితంతువై మీ నాన్న లేరు చచ్చిపోయాడని చెప్పి ఉంటే నా మనసుకు శాంతిగా ఉండేది మేడం తప్పమ్మా తప్ప మీ అమ్మని అలా అనుకో అంటే నేను వినలేదు ఏం మేడం నా కన్న తండ్రి ఎవరు చెప్పలేని స్థితిలో పది మందిలో తల వంచుకునేటట్లు చేసింది మా అమ్మ నన్ను నానా మాటలు అని నవ్వుతుంటే సమాధానం చెప్పలేని గతికి తెచ్చింది మా అమ్మ ఒకనాడు సుఖం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను మేడం ఇన్నాళ్ళు నేను తనదాల్చే గులాబీని అనుకున్నాను ఇప్పుడు బురదలో తామర పువ్వునని తెలుసుకున్నాను లేదమ్మా లేదు నువ్వు ఇంత బాధపడవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు ఎవరికైనా శిరోధార్యమైన గులాబీ ఈ సత్యం త్వరలో లోకానికి తెలుస్తుంది అంతవరకు నా రాజా నాకు దక్కుతాడనే నమ్మకం ఏముంది మేడం భయపడకమ్మా నీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తా ఎవరు ఎన్నన్నా ఏమన్నా నీలో నీ వంశంలో ఎలాంటి అపవిత్రత లేదని థ్యాంక్స్ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ నాకెందుకమ్మా థ్యాంక్స్ చూడమ్మా అర్థం లేని ఆవేశాలకు పోయి ఈ విషయాలు ఏవి అమ్మతో చెప్పారు ఇప్పటికే ఆలోచన నా మాట విని ఇంటికి సరే మేడం వస్తాను సుజాత మాట్లాడుకున్నదంతా వింటూనే ఉన్నాను నిజం చెప్పు ఎవరా అమ్మాయి ఇదే ప్రశ్న ఒకప్పుడు నేను అడిగితే ఆ అమ్మాయి చాలా చురుకైన పిల్ల అందుకే నాకంత అభిమానం అని అన్నావు కానీ ఈనాడు మీ మాటను చూడని చూస్తుంది ఒక ప్రొఫెసర్ కు ఒక స్టూడెంట్ కు ఉన్న అవినాభావ సంబంధం కన్నా అధికమేమో అనిపిస్తుంది మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ బంధం ఏదో అతీతమైందని నాకు అనుమానంగా ఉంది నిజం చెప్పు వాసి 
ఇంకా నా మీద నీకు నమ్మకం కుదరలేదంటే నేను భరించలేదు దాన్ని తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు చెప్పు వాసంతి చెప్పు నన్ను క్షమించు భాస్కర్ నన్ను క్షమించు సుజాత ఎవరో కాదు నా బిడ్డ నేను కన్న బిడ్డ భాస్కర్ అవును భాస్కర్ నాకు బ్రతుకు తప్పించు ఆశ్రయం ఇచ్చిన నువ్వే నా బిడ్డ కాపురాన్ని కూడా నిలబెట్టాను సుజాత రాజా ఎంతో ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను వాసంతి నేనే జరిపిస్తాను అడిగా నేను ఏం అనుకోవచ్చు సుజాత తండ్రి ఎవరో తెలుసుకోవచ్చా నమస్కారం అండి మీరా నమస్కారం కూర్చోండి ఏమిటి ఇలా వచ్చారు మ్యారేజ్ విషయం మాట్లాడదామని ఐ సి నా స్వంత ఖర్చుల మీద నేనే బాపూజీ కళ్యాణ మండపంలో ఈ ఆదివారం జరిపిస్తున్నాను మిమ్మల్ని గురించి విన్నాను సంఘానికి మీరు చేస్తున్న సేవ అపార్ ఆంధ్రజాతి గర్వించదగింది వారికి ఓ మీరా నమస్కారం అండి భాస్కర్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ మల్లిక వీరిని తెలుసు ఏమిటి తెలిసి ఏమిటండి ఆయన నా కాలేజ్ మేట్ ఓ ఐ సి బాస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు మీరు అనుకున్నట్టుగా లేను నేను ఆనాటి భాస్కర్ని కాను ఏ సంసార బాధలు లేని బ్రహ్మచారిని ఏమన్నారు అయితే మీరు వాసంతిని పెళ్లి చేసుకోలేదా మల్లిక వాట్ నాన్ సెన్స్ ఆర్ యూ టాకింగ్ ఎన్నడో చనిపోయిన వాసంతిని వీరి పెళ్లి చేసుకోవటం ఏమిటి ఏమిటండి ఆ మాటలు అసలు వాసంతి చనిపోయిందని మీద ఎవరు చెప్పారు మన పెళ్లి కూడా వచ్చిందండి వాసంత అవునండి తన చేతులారా నన్ను అలంకరించి నువ్వు ఎంతో అదృష్టంతో రాలవని ఆశీర్వదించింది కూడా తెల్లవారే మీకు పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ప్రయోజనం లేకపోయిందండి మై గాట్ వాసంతి చనిపోయిందని నేను విన్న మాట అబద్ధం అయితే వాసంతి మీకు తెలుసా బాగా తెలుసు నేను మొదటిసారిగా పెళ్లి చూపులు చూసింది ఆమెనే భార్యగా వచ్చి నీ స్థానంలో ఉండవలసింది ఆమె చనిపోయిందని వాళ్ళ మామయ్య చెప్పిన తర్వాతనే నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నా అందుకేనేమో నాతో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది ఈ మతాంతర వివాహం భాస్కర చేతుల మీదుగా జరుగుతుంది ఇది ఇరవై నాలుగు చతాయి పురుష ఐదవ దంట రాజా అండ్ సుజాత రాజా ఏమిటండి అన్యాయం ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం క్షమించండి అనురాగంతో నిండిన వాళ్ళ అంతరంగాని పెళ్లి చేసుకునే అధికారాన్ని ఇచ్చే ఈ మాట జడ్జి గారు కూడా కాదు లేదు నాన్ సెన్స్ ఇది కోర్టు కాదు మా సొంత విషయం వాడేదో పిల్లవాడు పై మెరుగులు చూసి ప్రేమించాలని కానీ పెళ్లి చేసేదేనా పైగా అనాథల పెళ్లిని చెప్పి మా రాజాదులు ఒకరిని చేసి మమ్మల్ని అవమానపరుస్తారు చాలా ఊరుకోండి ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీల్లేదు ఎందుకు జరగదు ఎందుకు జరగదా కన్న తండ్రి ఎవరో తెలియని ఆ పిల్ల మా ఇంటి కూడా అయ్యే అర్హత లేదు కాకపోయినా మీరెవరు మీ చేత మాటలు పడ్డ సుజాత తల్లి కళ్యాణి ఓహో మీరా ఆ పిల్ల తండ్రి ఎవరో మీకైనా తెలుసా తెలుసు అయితే ఏడమ్మా మీ మొగుడు ఎక్కడున్నాడు అసలు మీరు విడాకులు పుచ్చుకున్నప్పుడు ఆ మధ్య నీకు పళ్ళు ఓడి పళ్ళు కట్టించుకున్నప్పుడు ఇంతకీ నువ్వు పెళ్లి కొడుకు అయిన మనిషివా అవును అయిన మనిషినే అవునులే సొంత వాళ్ళు ఊరుకున్నా అయిన వాళ్ళకి ఆవేదన ఎక్కువ రామాయణంలో కైకేకి మంత్ర అయిందాన్ని అంటూనేగా అంత పని చేసింది ఇంతకీ నువ్వు అడిగేది ఏమిటమ్మా మీరు విడాకులు పుచ్చుకొని ఎంత కాలం అయింది ఏంట ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఏంట అయితే ఈ పిల్ల తర్వాత పుట్టిందా తర్వాతే పుట్టింది ఆ తర్వాత నీకేం పుట్టింది సరే సరే అసలు ఆ పిల్ల మాకు నక్కర్లేదు సుజాతకు తండ్రి లేనేగా మీ ఇష్టం మాట్లాడుతున్నారు ఊరికే బుచ్చి కూర్చుని అడిగి వాళ్ళ మనసులు ఎందుకు మారిస్తారు తండ్రి లేదంటే చచ్చిపోయాడని అర్థం లేదు కావలేదు నేనే సుజాత తండ్రి సుజాత నా కూతు క్షమించక్క నీకిచ్చిన మాట తప్పాను నా కూతురు తన తండ్రి ఎవరో చెప్పుకోలేని దీన స్థితిలో ఉంటే నేనే తన 
కండరాని మావయ్య చెప్తూ ఉంటే వింటూ సహించలేకపోయానక్క సమేనమ్మా అందుకే నీ మీద నింద రాకూడదని నువ్వు నలుగురులో తలెత్తు తిరగాలని సుజాత నింత కాలం నా బిడ్డ కాపించానమ్మా తీరా దాని ప్రతికి ఒక దారిన పడే సమయంలో నన్ను క్షమించక్క నన్ను క్షమించు నీ రుణ ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేదు కానీ నువ్వు అవునండి నేను ఏ వాసంతి చనిపోయిందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆ వాసంతి నేను సుజాత నీ కూతురు సుజాత నా కూతురా రే చంద్ర చచ్చిపోయింది బ్రతికొచ్చిందన్నారు కానీ నీకేమైనా మర్చిపోయిందా అక్క జరిగింది ఏమిటో నీకు తెలియదక్క పవిత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుని తిరిగి వస్తుండగా దైవ సంకల్పం వల్ల మా ప్రేమ ఫలించి ఒక్కటైన ఆనాడే మేము ఇద్దరం దంపతులం అయ్యాం పునీతమైన మా బంధాన్ని ఎవరూ కారం లేనక్క వాసంతి నువ్వు బ్రతుకుండి సమయానికి ఎందుకు వచ్చి నాకు కనిపించలేదు పెళ్లిందుకు ఆపలేదు ఎలా ఆపగలుగుతుంది చంద్రం వాసంతి కర్పూరం లాంటిది వెలుగు ఇవ్వడమే తనకు తెలుసు ప్రాణ స్నేహితురాలైన మల్లిక కోసం తన ప్రేమను త్యాగం చేసింది కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత సంఘాల్లో నీచంగా చూడబడుతుందనే భయంతో వాసంతి ఆత్మహత్యకు సిద్ధపడింది నేనెంతో ధైర్యం చెప్పి ఈ రహస్యాన్ని నా మనసులోనే దాచుకుని తన బిడ్డను నా బిడ్డగా పెంచాను అన్నగా భాస్కర్ ఆదరించాడు నువ్విన్ని కష్టాలు పడ్డానికి కారణం నేను తప్పంతా నాది అంత మాట అనకండి దయచేసి అంత మాట అనకండి అమ్మా సుజాత రక్తం పంచానే కానీ అందరి తండ్రులాగా ఆధారంతో నిన్ను పెంచే అదృష్టం నాకు లేకుండా పోయిందమ్ము పైగా కళ్ళెదురుకు వచ్చిన నిన్ను కన్న కూతురని తెలుసుకోలేక కంట తడి పెట్టించాను రత్నం లాంటి నిన్ను రాయిగా భావించా ఇలాంటి తండ్రిని ఏ బిడ్డ క్షమించదమ్మా ఏ బిడ్డ క్షమించు నాన్న అంత మాట అనకండి ఇప్పటికైనా నా తండ్రిని చూసుకుని భాగ్యం కలిగింది ఇంతవరకు నేను ఎన్నో కేసుల్లో గెలిచాను కానీ ఈ కేసులో మాత్రం ఓడిపోయాను నువ్వు ఏది కోర తెచ్చుకున్నది రత్నమే కానీ రాయి కాదురా నీ వల్ల నాకు కూతురు లేదన్న కొరత తీరింది నేను ఒక ఆడపిల్ల తల్లిని కన్యాదానాన్ని చేసే అదృష్టం నాకు కలిగింది ఏమంది నాదో కోరిక మీరు నా దైవం వాసంతి నా హృదయం నా హృదయాన్ని నా దైవానికి అర్పించకుండా ఉండలేను ఈ మంగళసూత్రాన్ని వాసంతి మెళ్ళో కట్టండి అల్లిక అవును వాసంతి నువ్వు చేసిన మహత్తర త్యాగానికి నా సుసుల్లో భాగం పంచుతున్నాను కట్టండి కానీ చంద్రం మల్లికకు తాళి కట్టి భర్తవైనావు వాసంతికి భర్తవై తాళి కట్టబోతున్నావు కానీ సంఘంలో నేరస్తురాల్లా తలంచుకుని బ్రతుకుతున్న నాకు ఈ మాంగల్య భాగ్యాన్ని ప్రస్తుతం తలెత్తుకునేటట్టు చేశా నీ రుణం ఎలా తీసుకోను మల్లిక వాసంతి నువ్వు ఆనాడు ఆ త్యాగం చేయకపోతే ఈనాడు నేను ఈ స్థానంలో ఉండేదాన్ని కాదు ఏదెలా జరిగినా మనప్పుడు అనుకున్నట్టు మన స్నేహం మాత్రం లోతు తెలియని సముద్రంలాగా అంతం లేని ఆకాశంలాగా శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలి మల్లిక నీ జీవితం ఫలించి మళ్లీ మీరు ఇలా కలుసుకునేట్టు చేసింది ఎవరో తెలుసా కళ్యాణి గారు ఏ నాటకాన్ని సూత్రధార్య అని అమ్మా కళ్యాణి నిజం తెలియక ఏవేవో నిందలు వేశాను నన్ను క్షమించమ్మా అంత మాట అనకండి అన్నయ్య నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు చేసుకుంటానన్ను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను నువ్వు కూడా లేదమ్మా లేదు నేను ఏనాడో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను నా ఆస్తితో అనాథ శరణాలయాన్ని కట్టించి నా శేష జీవితాన్ని అక్కడే గడపదలుచుకున్నాను మానసిక విజయాన్ని సాధించిన నీలాంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు భాస్కర్ నిజంగా నువ్వు దైవత్వాన్ని సాధించావు అవును మనసులో మంచితనం ఉన్న మానవుడే దేవుడు అవుతాడు వంచనే ప్రధానంగా మంచిని తుంచడమే లక్ష్యంగా నేను కళ్యాణి కళామూర్తి అయిన నిన్ను అవమానించి మోసం చేశాను చివరకు నిన్ను చంపడానికి కూడా ప్రయత్నించాను అయినా నువ్వు నన్ను రక్షించు నిన్ను క్షమించమని అడిగే అర్హత కూడా పోగొట్టున్నాను కన్న కూతుర్లా చూడవలసిన వాసంతిని 
ఆశించి చంద్రాన్ని అడ్డు తొలగించాలని యాక్సిడెంట్ కూడా చేయించారు వాళ్ళిద్దరూ ఇంతకాలం నా వల్లనే విడిపోయారు వాసంతి ఇన్ని కష్టాలు పడ్డదంటే దానికి కారణం నేను ఈ లోకంలో భాస్కర్ లాంటి ఉత్తములతో పాటు నాలాంటి నీచులు కూడా ఉంటారు నన్ను ఆ భగవంతుడు కూడా క్షమించడు పశ్చాత్తాపాన్ని మించిన శిక్ష లేదు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ లవ్ మ్యారేజ్ అనేది తల్లిదండ్రుల్ని దూరం చేస్తుంది ఈ లవ్ మ్యారేజ్ తల్లిదండ్రులు కలిపింది ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్సిడెంట్ రాజా సుజాతల పెళ్లి వెంటనే జరిపించేద్దాం ఏమి ట్రాయి ద్రోహం ద్రోహం కాదు పాప వివాహం ఏమిటి అన్యాయం అన్యాయం కాదు మమ్మీ కళ్యాణం నీ మొహం వేలనంటున్నారు మాకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటారా మమ్మీ నువ్వు నా తాతయ్య వాళ్ళకు తెలియకుండా హై స్కూల్ లో పెళ్లి చేసుకొని మేము మీ పోలికే పెద్దలారా ఏమంటారు ఏమనేదే ఉంది దీపు బద్దులు కొట్టమంటాను మరి సుందరం వాళ్ళు చేసిన పనిలో తప్పే ఉంది రా ఏదో ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసే ఆశ పెద్దం చూస్తూ చూస్తూ ఆ బడుద్దాయి గారికి నా కూతుర్ని ఇవ్వడమా నా ఆ నావి గారికి ఏముందని పాలేరా నీకు మాత్రం ఏముందని చేసుకున్నాను ఒప్పుకో థ్యాంక్ యూ మమ్మీ ఏమిట్రా ఏమిట్రా ఏమైంది ఏమి కాలేదు పాపకు పాప పాపం కాదు అడిగట్టి అవును తాళి ఎక్కడా తాళి తాళి వేయి తాళి ఇదిగో రెడీ ఇగో రెడీ ఆలేదు ఊలేదు ఇలా ఒక శుభవార్త ఆ బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించడమే ఏమయ్యా మేము మీ పట్టిట్లో ఉండాలి అనవసరంగా ఆవేదన పడకండి అయ్యో 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 చాలా డేంజర్ జోన్ వచ్చింది బాగా చల్లండి ట్రైన్ సీట్ ఎక్కిపోయినాయి సుజాత ఆడదానికి కావాల్సింది పసుపు కుంకుమ మాంగల్యం అన్ని భాగ్యాల కంటే 